தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் பாடல் பாடிய வேந்தர்களினுடைய தொடர்ச்சி நம்ம பார்க்கலாம் கடந்த இரண்டு வீடியோக்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாடல் பாடிய வேந்தர்கள் அந்த பட்டியலில் பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி பாடிய ஒரு பாடல் பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரிய படை கடந்த பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் பாடிய கல்வியின் மேம்பாடு குறித்த ஒரு பாடலை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இந்த வகுப்பில் நம்ம சேரமான் கனைக்கால் இருமுறை பாடிய பாடலை நம்ம பார்க்கலாம் சேரமான் கனைக்கால் இருமுறைக்கும் சோழன் செங்கனானுக்கும் கழுமலம் என்ற இடத்துல போர் நடந்தது இந்த போரில் சேரமான் கனைக்கால் இருமுறை தோல்வியடைந்து விட்டான் அதாவது வீர மரணம் அடையலை வீர மரணம் அடையாமல் கைதியாக பிடிப்பட்டான் அந்த சமயத்தில் சோழன் அவனை சிறையில் அடைச்சி வச்சுருக்கான் அப்படி சிறையில் அடைத்து வைக்க வைத்திருக்கும் பொழுது நீர்வேட்கை ரொம்ப நீர்வேட்கை அந்த நீர்வேட்கையின் காரணமாக அங்கே இருக்கிற காவலாளிக்கிட்ட தண்ணீர் கேட்கிறான் அதை வந்து காவலாளி வந்து அவனுக்கு சரியான ஒரு மரியாதை அளிக்கல மரியாதை அளிக்க என்னதான் இருந்தாலும் மன்னனாக இருந்தாலும் இப்போ அவன் அவனை அவனை ஆட்சி செய்யக்கூடிய தன்னுடைய நாட்டு மன்னன்கிட்ட இவன் வந்து கைதி தானே அதனால் அவனை துச்சமாக நினைக்கிறான் அவமானப்படுத்திடுறான் அந்த அவமானம் தாங்க முடியாத அந்த ஒரு சூழலில் இப்படி ஒரு தன்மானம் இழந்து நம்ம உயிர் வாழ வேண்டுமா அப்படின்னு எண்ணி அந்த சூழலில் பாடிய பாடல் தான் இந்த புறநானூரில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பாடல் பாடலின் எழுபத்தி நான்காவது பாடலாக இது இருக்குது மன்னனே பாடிய பாடல் இந்த கழுமலம் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல தான் பொய்கியார் பாடியிருக்கார் நம்ம களவழி நாற்பதில் கூட இந்த கழுமலை போர் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்த கழுமலம் அப்படிங்கிறதுக்கு வேறு பெயர்களும் நிறைய சொல்கிறாங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா குணவாயிர் கோட்டம் அப்படின்ட்டு தமிழ் நாவல சரிதை இதை வந்து குணவாயிர் கோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நற்றினையில் நற்றினுடைய முன்னுரையில் முன்னுரையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கழுமலம் அப்படிங்கிறதுக்கு வெண்ணி பரந்தலை அப்படிங்கிற பெயரும் இதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சேரமான் கனைக்கால் இருமுறையும் சாதாரணமான மன்னன் இல்லை மிகப்பெரிய ஒரு வீரன் திறமைசாலி மிக நன்கு ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல சிறந்த ஒரு மன்னன் தான் சேரமான் கனைக்கால் இருமுறை மூவன் அப்படின்னு ஒருத்த இருக்கான் அதாவது ஒரு பகை இவனுக்கு இவனுடைய பகைவன் அவனோடு இவனுக்கு போர் ஏற்பட்டு அவனுடைய பல்லை பிடுங்கி தன்னுடைய கோட்டை வாயிற் கதவில் பொறித்து இருக்கிறத அந்த செய்தியும் இந்த புறநானூரில் நம்ம பாடலில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பாடலில் அவன் சொல்கிறது வந்து தன்மானம் இழந்து நம்ம உயிர் வாழ வேண்டுமா அப்படிப்பட்ட உயிர் வாழ்வதற்கு நம்ம இறந்து போவதிலே நன்று அப்படிங்கிற கருத்தம் இந்த பாடல் தான் இந்த பாடல் இது வந்து ஒரு எல்லோரும் இந்த பாடலுடைய வரிகள் வந்து நம்ம தமிழ் படித்த எல்லோருமே இந்த பாடலுடைய வரிகளை வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் கேட்டிருப்போம் நிறைய பேருக்கு இந்த பாடல் வந்து தெரிந்திருக்கும் குழவி இறப்பினும் மூன்றடி பிறப்பினும் ஆளன் என்று வாலிர் தப்பார் அப்படின்ட்டுங்கிற தொடங்கக்கூடிய இந்த பாடல் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பண்டைய மரபு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ அளவு ஒரு ஒரு வீரன் அது வீரன் அப்படின்னு சொன்னாலே நிறைய போர்க்களங்களை கண்டவனாக இருக்கணும் அவன் உடலில் நிறைய விழுப்பும் தாங்கியவனாக இருக்க வேண்டும் அவன் தான் வீரன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு குழந்த பறக்குது பிறந்த குழந்தை என்ன ஆயிடுது பிறந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் இறந்து போயிடுது அப்போ வந்து அந்த குழந்த போர்க்களம் காணுமா வாழ்ந்துருக்குமா இல்லை பிறந்த இறந்து போயிருக்கு அப்படி அந்த குழவி அந்த இறந்து பிறந்த குழந்தையாகவே இருந்தாலும் வெறும் தசை பிண்டமாகவும் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறோம் அதை அதை வாளால் அறுத்து அது உடம்பில் ஏதேனும் ஒரு காயம் விழுப்பு ஏற்படுறது போல் ஒரு காயத்தை ஏற்படுத்தி புதைக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மரபு நம்மளுடைய தமிழ் பண்பாடு வீரம் நிறைந்த ஒரு பண்பாடு நம்மளுடைய தமிழ் பண்பாடு அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறாங்க குழவி இறப்பினும் மூன்றடி பிறப்பினும் ஆளன்றென்று வாலி தப்பார் அப்போ அது கூட வாழ்லேருந்து தப்பாது அதை கூட வந்து கீறி அது மார்பிளை பிளந்து அதுக்கு ஒரு சிறிய காயத்தை ஏற்படுத்தி தான் புதைக்கக்கூடிய வழக்கம் இருக்குது ஆனால் நான் இப்போ என்ன ஆகிட்டேன் அப்படின்னா விழுப்பு ஏற்பட அதாவது வீர மரணம் அடையாமல் இப்போ எதிரி கையில் நான் ஒரு கைதியாக சிக்கிக்கிட்டேன் இப்போ கைதியாக சிக்கிறத சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாய் போல் சங்கிலியால் பிணைத்து இழுக்கப்பட்டு சாதாரணமான இல்லை இப்போ கைதியாக சிக்கின பிறகு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு துன்ப துன்பம் வந்து சொல்லவே முடியாது அது பெரிய ஒரு மாபெரும் மன்னன் அப்போ அவனுக்கு இந்த நிலைமை அப்படிங்கும்போது அந்த நிலைமை தன்னிலைக்கு இறங்கி அவன் வந்து இந்த பாடலை பாடியிருக்கான் அதுதான் சொல்கிறாங்க தொடர்படி ஞமலி ஞமலின்னா நமக்கு தெரியும் நாய் இடர்படி திரிய கேளல் கேளிர் வேளாண் சிறுபதம் உறவினரே அல்லாத நம்ம உறவினர் நெருங்கியவர்கள்கிட்ட கூட ஒரு பொருள் நமக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறது நமக்கு ஒரு அது ஒரு அதுதான் சொல்கிறாங்க ஈ என்று இறத்தல் இ இன இறத்தல் இழிந்தன்று ஈயன் என்றால் அற அது அப்புறம் அந்த பாடல் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஒருத்தன்ட்டு ஒன்று கேட்கறதே நமக்கு வந்து எப்படி அப்படின்னா ஒரு இழிவானது இப்போ நம்ம சிறை கைதியாக சிக்கிட்டு தாகம் தாங்க முடியாமல் அவன்கிட்ட தண்ணீர் வேண்டும் அப்படின்னு வேட்கையால் கேட்குறான் பார்த்தீங்களா அது இழிவானது அப்போ கேட
இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் நம்ம வாழத்தான் வேண்டுமா அப்படின்னு இந்த மன்னன் என்றான் அதைத்தான் அந்த வரியில் சொல்கிறான் மதுகையின்றி வயிற்று தீ தனிய மதுகையின்றி மதுகைனா மன வலிமை இந்த தாங்கக்கூடிய இந்த மன வலிமையில் வயிற்று தீ தனிய சாதாரண இந்த பசிக்கும் தாகத்திற்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எதிரிக்கிட்ட போய் இறைஞ்சி கேட்குறோம் ஐயோ எனக்கு தண்ணி கொடு அப்படின்னு கேட்குறோம் பார்த்திங்களா அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறாங்க மதுகையின்றி வயிற்று தீ தனிய தாம் இறந்து உண்ணும் அளவே ஈன்மரோ இவ்வுலகத்தனை ஐயோ கொடுங்கன்னு கேட்டு அந்த உண்றான் பார்த்திங்களா இதை இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக போற்றுவார்களா இல்லை இது வெறுக்கத்தக்க ஒன்று இப்படிப்பட்டு நம்ம உயிர் வாழ வேண்டுமா என்று இந்த மன்னன் சேரமான் கணைக்கால் இரும்பரை கேட்கக்கூடிய இந்த பாடல் அவனுடைய இறுதி உயிர் போகக்கூடிய அந்த இறுதி கட்டத்தில் இந்த பாடலை வந்து பாடியிருக்கான் காலங்காலமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்மானத்தில் சிறந்து விளங்கியவர்கள் நம்ம தமிழர்கள் இப்போ புலவரே அப்படி தான் இருந்திருக்காங்க இப்போ கம்பர் கூட சோழ மன்னனிட மன வருத்தம் ஏற்பட்டு ஒரு முறை ஒரு பா ஒரு பாடல் சொல்லுவான் அந்த பாடல் பார்த்திங்கன்னா உன்னை அறிந்தால் தமிழை ஓதினேன் என்னை விரைந்தேற்றுக்கொள்ளாத வேந்துண்டோ உண்டோ குரங்கேற்றுக்கொள்ளாத கொம்பு அப்படிமா நீ இல்லைன்னா நான் எங்கே போனாலும் எனக்கு என்னை விரைந்தேற்றுக்கொள்ள நிறைய வேந்தர்கள் இருக்காங்க மன்னவனும் நீயோ வளநாடும் உன்னதோ அப்படின்ட்டு எதிர்த்து பாடுவார் அப்போ ஒரு புலவர் ஒரு மன்னனை தன் தன்மானத்துக்கு இழுக்கு வரும் பொழுது ஒரு சாதாரண புலவர் மன்னனை அண்டி இருக்கக்கூடிய சார்ந்து இருக்கக்கூடிய புலவர்களே அந்த மன்னனை எதிர்த்து பாடக்கூடிய துணிவு அது எதை தருதுன்னா தன்மானம் தருது அதாவது அவ்வையார் கூட அதிகமாக நெடுமான் அஞ்சு பரிசில் நீட்டி நீட்டித்திருப்பான் அப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து சொல்லுவார் எத்திசை செலினும் அத்திசை சோரே அப்படிம்பார் நீ என்ன நான் எங்கே போனாலும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த மாதிரி நிறைய பாடல்கள் தன்மானத்திற்கு இழுக்கு நேரிடும் பொழுதெல்லாம் தன்மானமே பெரிது என்றெண்ணி பாடிய பாடல்களை நம்ம நிறைய நம்ம சங்க இலக்கியங்களை பார்க்கலாம் அப்போ புலவர்களே அவ்வளோ தன்மானத்தை வந்து அவ்வளோ ஒரு உயிராக கடைபிடிக்கும் பொழுது இவன் நாட்டையே ஆளக்கூடிய ஆட்சி செய்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மன்னனுக்கு எவ்வளோ ஒரு வீரம் இருந்திருக்க வேண்டும் தன்மானம் அப்போ அந்த தன்மானத்துக்கு இழுக்கு நேரிடும் பொழுது தான் இப்படி இருந்து இவனிடம் நம்ம வந்து இந்த நீரை வாங்கி பருகி இப்படி தான் உயிர் வாழணுமா இதற்கு நம்ம இறந்து போவதே மேல் அப்படின்னு சொல்லி அதை வேணான்னு சொல்லி இப்போ உயிரிழந்ததா இந்த பாடலை நம்ம இந்த புறநானூரில் நம்ம இந்த செய்தி அறிகிறோம் சேரமான் கணைக்கால் இரும்பரை பாடிய பாடல் இந்த பாடல் நம்ம வந்து இந்த பாடலுடைய வரிகள் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் முன் முன்பே நான் சொன்னது போல தான் இது நம்ம வந்து வரிக்கு வரி இதை வாசித்து பார்த்து நம்ம படித்து ப வாசிக்கிறது இல்லை படித்து பார்க்கணும் இதனுடைய பொது துறை பார்த்திங்க அப்படின்னா பொதுவியல் துறை முதுமொழி காஞ்சி திணை பொதுவியல் துறை வந்து முதுமொழி காஞ்சி நீங்கள் படிக்கும்போது சங்க இலக்கியத்தை பொறுத்தவரை நம்ம மூல நூலில் இருக்கக்கூடிய பாடல் வரிகளை கட்டாயமாக நம்ம படித்து பார்க்கணும் ஒரு வரி விடாமல் நம்ம படித்து பார்த்து அதனுடைய பொருளை நம்ம விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அதனால் கட்டாயம் நீங்கள் மூல நூல் வாங்கி படிங்க மூல நூல் நிறைய நூல்கள் பார்க்கலாம் நம்ம இது வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா கழக வெளியீடு நல்ல ரொம்ப மிகச்சிறப்பான ஒரு பதிப்பு அது நிறைய செய்திகள் இதில் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதனால் கழக வெளியீடு நூல் வாங்கி படிங்க எந்த நூலாக இருந்தாலும் கழக வெளியீடுன்னு இல்லை இன்னும் நிறைய ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க அந்த மாதிரியான மூல நூல்களும் நம்ம வாங்கி படிக்கலாம் தொடர்ச்சியாக இதை நல்லா படிங்க சங்க இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விரைவில் தேர்வு அறிவிப்பு வெளியாகும் அப்படின்ட்டு நம்ம செய்திகளை தினந்தோறும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த அறிவிப்பு வெளியாவதற்கு முன்னாடி நம்ம சங்க இலக்கியம் இலக்கண பகுதியை முடிந்த வரை நம்ம முடித்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து நம்ம அறிவிப்புக்கு பிறகு அதை நம்ம ஒரு திருப்புதல் பார்ப்பதற்கு நல்லாயிருக்கும் தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்னொரு மன்னன் பாடிய பாடலோடு நம்ம சந்திப்போம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை பார்த்தமைக்கு நன்றி வணக்கம்